Salve a tutti amici di Campania nel pallone qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona dove da pochi istanti si è conclusa Napoli Cremonese con gli azzurri che purtroppo vengono eliminati dalla Coppa Italia in seguito uh, ad una sconfitta rimediata ai calci di rigore ovviamente brucia, brucia tanto, c'è tanto rammarico ma possiamo parlare della classica partita storta perché al di là uh, di una prestazione nel complesso non brillante uh, fornita dal Napoli questa sera uh, indubbiamente infine la Cremonese uh, ha trovato due gol in pratica agli unici due tiri in porta Uh, nell'arco dei 120 minuti e poi comunque uh, nel complesso le, uh, le occasioni uh, per gli azzurri sono state diverse mi riferisco soprattutto al uh, palo colpito a porta sguarnita da Giovanni Simeone Lio Simen uh, stava subito per incidere appena entrato in campo perché lì Simeone Uh, stava per andare in gol proprio uh, su una rispinta di Carnesecchi che uh, uh, aveva appunto uh, parato uh, un colpo di testa di Osimen uh, e possiamo dire che lì uh, si è capito che, uh, che questa qui era davvero serata storta e, è vero sì che la Coppa Italia non è certamente la priorità di questa stagione uh, per quella che è uh, la situazione in campionato e, e in Champions League ma, ma è inevitabile che in questo momento ci sia comunque la sensazione di una grande occasione persa perché nel, uh, nel pregara ne parlavamo soprattutto in seguito mh, alla sconfitta del Milan di settimana scorsa contro il Torino il Napoli aveva almeno sulla carta uh, la strada verso la finale in discesa, infatti uh, i quarti di finale uh, con la Roma, gli azzurri li avrebbero affrontati sempre in gara secca qui al Maradona, uh, nell'eventuale nell semifinale uh, l'avversaria sarebbe stata una tra Fiorentina e Torino, però adesso bisogna risettare e ripartire uh, in vista della partita di sabato pomeriggio in quel di Salerno dove uh, la squadra sarà chiamata ad una risposta importante a tornare uh, alla vittoria e, uh, e a liberarsi del tutto uh, delle scorie di questa, di questa serata maledetta ovviamente nessuno di noi se lo aspettava ma purtroppo uh, questo è il calcio e, uh, e bisogna uh, prendere atto di ciò che è avvenuto ai calci di rigore purtroppo decisivo è stato l'errore di Stanislav Lobotka uh, che uh, dagli 11 metri aveva anche spiazzato l'estremo difensore della Cremonese Carne Secchi ma, ma spedito sul fondo Uh, mentre ben tirati i calci di rigore di, uh, di Politano, Zielinski, uh, Osimen e Simeone e dunque uh, termina così la nostra avventura in Coppa Italia detto questo noi ci salutiamo appuntamento uh, a domani per uh, il consueto appuntamento con il punto del giorno dopo come potete vedere Uh, qui uh, c'è davvero una, una forte pioggia e, uh, e la serata è, è amara sotto tutti i punti di vista un saluto e una buona serata a tutti gli ascoltatori di Campania nel Pallone